na pala kayo. Ako nga pala si Farmer One. At ako naman si Daisy Dam. At narito na naman kami para sa isang masaya at educational na talakayan tungkol sa pagbabaka. Teka, bossing. Bakit ito ang kinakain ko? Gusto ko sa padak. Mamaya, Daisy. Bakit hindi pwede ngayon na? Combination kasi ng feeds at pasture-based system ang ginagamit ko. Teka, teka, teka. Ano ba yung systems na binabanggit mo, bossing? May dalawang uri kasi ng herd management system na ginagamit sa dairy farms. Ito ang intensive system at pasture-based system. Sa intensive system, mas dependent sa feeds at pagkain galing sa labas ang farm. Madalas itong gamitin ng farmers na maliit lang ang lupa. Mahalaga ang quality at quantity ng feeds sa intensive system. Tandaan, kailangan ng isang 450 kilo na baka ng 43,500 megajoules of metabolizable energy or MJME kada taon para makapag-produce ng 2,700 liters ng gatas. Ito ay katumbas ng 12,000 kilo ng corn silage per year. Mahalaga rin alam mo ang break-even price mo para siguradong hindi ka lugi sa negosyo. Kung kaya mag-produce ng isang baka ng 2,700 liters ng gatas kada taon at ibabawas mo ang 360 liters para sa gatas ng mga bisiro, Meron ka na lang matitirang 2340 liters na pwede mong ibenta. Sa presyong 30 pesos per liter, kikita ka ng 70,200 pesos kada baka kada taon. Ito ang computation ng break even price. Mahalagang alam mo kung gaano karaming feeds ang kailangan ng mga alaga mo. Para siguradong tama ang nutrisyon na nakukuha nila. At huwag kalimutang alamin ang iyong break-even price. Pero tandaan, para lamang sa milking cow ang computation na ito ha. Siyempre, pati yung ibang baka sa farm, kailangan mong pakainin. Kaya mahirap kumita kung corn silage lang ang source ng feeds mo. Dapat meron ka rin ibang alternative. Sa pasture-based system naman, karamihan ng pagkain ng baka ay galing mismo sa farm. Ideally, meron lang 45 dams per hectare of improved pasture para tiyak na busog ang mga baka mo. Ang goal natin ay dapat at least 65% ng total feed requirement ng farm ay manggagaling sa pasture. Mas mataas ang grass percentage, mas mababa ang total feed cost at mas tataas ng kita bawat baka. Mas mababa ang total production ng gata sa system na ito kesa sa intensive system. Pero, mas lumalaki ang benta kada litro ng nabentang gata. May um, pasture management. Uh, it's pasture-based. I allow 100 square meters of uh, pasture per animal per day. Right now, since there there's 80 of them, uh, they eat 8,000 square meters of grass per day. That's 24 hours. And then the next day after milking, they go to a new pasture. Another 8,000 square meters of pasture. Until they make the cycle. They go back around 21 days after to that same pasture. Sa ganitong system, kailangan ng 4,800 hanggang 5,200 kilo ng pasture dry matter kada taon para makapag-produce ng 3,600 liters ng gatas ang isang baka. Mas maganda ang damo, mas maganda ang produksyon ng gatas. Halimbawa, ang isang hectare ng mulato grass ay kaya mag-produce ng 30,000 kilo ng dry matter kada taon. Sa 75 to 80% utilization, pwede itong magbigay ng 22,500 kilo ng dry matter. Very easy. You just have to make sure that the pasture where you bring them uh, have good grass and that's it. Aside from that, I also give concentrates during milking time. It's not purely grass. Uh, I give, um, depends on, it, on per cow's production, I give two to three kilos per milking. Depend, depending on the milk production of 
each animal. Ideally, dapat pakainin ng 2 kilograms of feeds ang isang baka na nagpo-produce ng 7 liters of milk or less kada araw. Kada 3 to 4 liters na dagdag, dadagdagan mo rin dapat ng 1 kilogram of concentrates ang kanyang pagkain. Halimbawa, kung 15 liters ng gatas ang pinuproduce ng isang baka sa isang araw, kailangan mo siyang pakainin ng 4 kilograms of concentrates. So, dapat tama ang stocking rate mo, no, bossing? Oo naman, Daisy. Kapag tama ang stocking rate ng farm natin, mas gaganta ang kalusugan ng ating mga alaga. Hindi kasi mag-aagawa ng mga baka sa damo na nasa pasture. So, ano ang mas okay na system? Depende yan. Kung limitado lang ang lupa mo, mas bagay kung intensive system ang gagamitin mo. Kung may lupa ka naman na angkop pang pasture, maganda kung pasture-based. Sa intensive system, mas mataas ang total milk production. Pero, mas mababa ang income per liter. Sa pasture-based, mas kaunti ang kabuo ang gatas, pero mas mataas ang kita per liter. So, pasture-based system ang pinili mo, bossing? Yung una ay grazing, grazing plus uh, cut and carry plus plus concentrate. Uh, nung una kasi, mahaba yung oras na ginugugol ko dito sa pagbabaka sa pag-aalaga ng hayop ko. Sa loob ng isang araw, uh, uh, nagugugol ako ng halos umaabot ng 8 to 10 hours per day. So ngayon, ang ginagamit ko na ay grazing plus concentrate. Gumugugol na lang ako sa ngayon ng 4 to 5 hours per day. Kasama na doon ang, ang milking hour. Ang challenges nga ngayon na, ang, na, nagpapa, na sa tingin ko, na nararanasan ko, ay yung na, pag na-overgraze yung, yung mga damo na akin dinevelop, pag hindi mo na-manage ng tama yung mga damo, mauubos. Kaya kailangan, uh, kung na-monitor mo din yung regrowth, ng mga damo natin itinaya. Eh, ano ba yung dangers ng overstocking, bossing? Kapag nag-overstock ka kasi ng baka, gagastos ka lang ng mas malaki at malamang, mababawasan ang kita mo. Ang basihan, para malaman mo kung overstock ka sa, sa ang iyong farm, makikita mo yan sa iyong sa iyong forage. Kung na-mimit mo yung um, requirements or nakikita mo na satisfied yung baka mo sa loob ng isang araw, ibig sabihin nun, tama lang yung stock mo sa iyong farm. Pero pag nakita mo na overgraze yung iyong, ang iyong farm, tapos gutom pa yung iyong baka, yun, dun, ko, dun mo makikita na na-overstock na ang iyong farm. Bago dumating ang Filipino Zealand Dairy Project, ang stocks ko nun ay 26 heads. Ang aking inahin ay labing dalawa. May hyper ako na anim. Ang the rest ay guya. Nalaman ko na overstock na pala ako. So, ipinagbili ko yung iba kong stock. Ibinaba ko ng apat, uh, anim lang ang aking inahin. Tapos apat lang yung guya. Naibigay ko yung tamang nutrients na kailangan ng mga baka at nabawasan yung aking gastos sa pang-araw-araw. Last March until June or July of uh, last year because of the the drought. So we had to go. I, I could not let go of any animals because nobody would take it because the drought affected all of Mindanao, all of Bukidnon. So even if I wanted, I could only go to the slaughterhouse which I would not do. We had to go around the northern part of Bukidnon, look for rice straws and fed the cows with rice straws. Luckily, none of the cows died. None. They just lost some uh, body weight and also the milk production was very much affected. But they're all alive. Mahalaga na lagi tayong handa sa anumang problema o kalamidad na mangyayari. Eh, paano ba tayo makakapaghanda, bossing? Dapat meron tayong sapat na stock ng feeds para kahit matuyo ang ating pasture, meron tayong ipapakain sa ating mga baka. Tandaan, kapag dry season, dumadami dapat ang stock ng corn silage 
dahil bumababa ang growth rate ng pasture natin. Pwedeng 50 to 60% ng pagkain ay manggagaling sa corn silage, 20% sa concentrate at the rest ay pasture na. Halimbawa, meron kang 10 baka at pinapakain mo ang bawat isa ng 30 kilo ng corn silage kada araw. Kung 90 days ang tag-araw plus magdadagdag ka ng 30-day buffer, dapat meron kang 36,000 kilograms ng corn silage na nakaimbak sa iyong farm. Eh, example lang naman ito. Hindi naman kailangan mag-imbak ng 36,000 kilo ng corn silage kada sampung baka. Pero sana meron kang at least 1 to 1.5 tons ng corn silage kapag dry season. Pero tandaan, supplement lamang dapat sa damo ang corn silage. Mas mabagal kasi ang pagtubo ng damo kapag tag-araw. So, gumagamit tayo ng corn silage habang hinihintay natin na tumubo ang mga damo sa ating pasture. At saka, mahal ang corn silage ha! Pwede rin natin pakainin ng rice straw or chopped napier ang non-milkers para makatipid tayo. Kailangan tayo magplano in advance para sa dry season. Dapat meron tayong budget para sa corn silage para mas tumagal ang pahinga at recovery period ng ating pasture. Ang dami namang math nun, bossing, nahihilo ata ako. Huwag kang mag-alala. Ito, mag-recap tayo. Una, may dalawang uri ng herd management system, intensive system at pasture-based system. Pwede rin na ikumbahe ng dalawang system kung bagay ito sa iyong farm. Pangalawa, mahalaga ang proper stocking rate para mapanatiling malusog ang iyong mga baka. Pangatlo, Kapag nag-overstock ka ng baka, lalaki ang gastos mo at liliit ang kita mo. Pang-apat, kailangan meron kang nakaimbak na corn silage o feeds para hindi magutom ang iyong mga baka kapag tag-araw. Marami ba kayong natutunan? Sige nga, oras na para sa isang maikling quiz! Unang tanong, ilang MJME ang kailangan ng isang baka kada taon para makapagproduce siya ng 2,700 liters ng gatas? Letter A, 4,350 MJME Letter B, 43,500 MJME Or letter C, 43,500,000 MJME Letter B. Tama! Next, anong herd management system ang magandang gamitin kung gusto mong malaking bilang ng baka sa isang maliit na area? Letter A. Pasture-based system? Letter B. Intensive system? Or letter C. Combination system? Letter B. Tama! Last! Anong best number of cows per hectare of an ideal improved pasture? Letter A, 1 to 2 cows. Letter B, 4 to 5 cows. Or letter C, 9 to 10 cows. Letter B. Tama! Kayo, nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Magaling! Pwede na ba akong pumunta sa paddock, bossing? Sige, pwede na! O paano? Kita-kits na lang tayo next time, ha? Paalam!